ัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เจนจะมาแชร์ประสบการณ์การสมัครเรียนปริญญาโทที่ประเทศอเมริกานะคะคือขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสายฟ้ามาอีกแล้วยุ่งตลอดเลยคือน้องๆจะสมัครผ่านเอเจนซี่ที่เมืองไทยก็ได้นะคะอันนั้นก็สะดวกดีคือเขาก็จะดำเนินการให้เราทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแต่ว่าจะสมัครเองก็ได้อย่างพี่เจนพี่เจนก็สมัครเองนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากจะสมัครเรียนเองก็ติดตามชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือต้องหาก่อนต้องเลือกก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะเรียนที่ไหนมหาลัยอะไรอยู่รัฐไหนนะคะพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆเข้าไปดูว่าเขาต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะอย่างพี่เจนเนี่ยพี่เจนเรียนที่มหาวิทยาวิทยาลัยอะลาสกานะคะวันนี้ใส่เสื้อมาเพื่อเหมาะกับเหมาะกับการทำวิดีโอนี้สุดๆเลยนะคะพี่เจนเรียนที่มหาวิทยาลัย Alaska Fairbanks University of Alaska Fairbanks นะคะคือมหาลัย Alaska เนี่ยมีหลายแคมปัสมากนะคะแต่พี่เจนเรียนที่ Fairbanks นะคะเหตุผลที่พี่เจนเลือกที่นี่ก็คือเทนเทนเทนแฟนพี่เจนอยู่ที่นี่นั่นเองเอ๊มันก็เหมือนกับเป็นข้อบังคับเลยที่จะต้องมาเรียนที่นี่นะคะไปเรียนที่ร้านอื่นไม่ได้นะจ๊ะบังคับว่าต้องมาเรียนที่นี่เท่านั้นโอเคพอพี่เจนรู้ว่าพี่เจนจะเรียนที่ UAF ก็คือ University of Alaska Fairbanks พี่เจนเรียกว่า UAF นะคะง่ายดีพี่เจนจะเรียนที่ UAF เนี่ยพี่เจนก็เข้าไปที่ UAF เว็บไซต์แล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะต้องเขาก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะใกล้เคียงกันอ,ยอย่างที่ UAF นะคะสิ่งแรกที่เขาต้องการก็คือใบผลการเรียนใบ transcript นั่นเองนะคะผลการเรียนของมหาวิทยาลัยระดับปตรีที่น้องเรียนมานะคะสำคัญว่าต้องเป็นตัวจริงต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องก็ไปขอที่ฝ่ายทะเบียนเลยนะคะกรอกข้อมูลแล้วก็ขอใบผลการเรียนมานะคะ GPA ต้องไม่ต่ำกว่า 3.0 นะคะแล้วก็ตอนที่พี่เจนสมัครเรียนปอโทที่อลาสกาเนี่ยพี่เจนอะตัวอยู่ที่อลาสกาเพราะพี่เจนหมายเยี่ยมแฟนนะคะพี่เจนก็เลยให้รุ่นน้องคนหนึ่งเขาชื่อว่าส้มโอขอบคุณส้มโอมากเลยที่ช่วยพี่เจนไปเอาใบทรานสคริปต์นู่นนี่นั่นหลายหลายอย่างเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยซึ้งอะ่ะโอเคก็พี่เจนเนี่ยให้ส้มโอไปที่แผนกทะเบียนของที่มหาลัยบูรพานะคะพี่เจนเรียนที่มบูรพาบางแสนใกล้ทะเลมากก็ส้มโอเนี่ยไปขอให้ก็ไปกรอกใบแล้วก็พอวันที่ได้รับทรานสคริปต์เนี่ยพี่เจนก็ขอให้ส้มโออะ่ะไปเอาซองจดหมายนะคะซองจดหมายของทางคณะนะคะที่อีตรงเนี้ยตรงที่ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งเนี่ยเป็นชื่อมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มีที่อยู่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะแล้วเราก็ใส่เอาใบทรานสคริปที่ได้มาคือใบทรานสคริปมหาลัยเขาจะให้มาเป็นประมาณนี้ใช่ปะคือใบใบแบบเนี้ยเออเราก็ไปขอใบซองเปล่ามาจากที่คณะหรือจากจากที่คณะน้องนั่นแหละเขาต้องมีอยู่แล้วอย่างของพี่เจนเนี่ยก็เป็นบูรพา university international college เพราะว่าพี่เจนเรียนภาคอินเตอร์ที่มบูใช่ไหมคะก็ไปขอซองเปล่ามาแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีอันเนี้ยใส่เข้าไปในซองนี้นะคะแล้วก็แปะกาวปิดผนึกอย่างดีเลยนะคะแล้วห้ามเปิดอีกนะคะคือน้องต้องแปะไว้อย่างนั้นแล้วส้มโอเนี่ยก็ส่งใบเนี้ยมาให้พี่เจนที่เมกาพอตนะคะตอนนั้นพี่เจนอยู่เมกาใช่ปะส้มโอก็ส่งมาพอส่งมาปุ๊บเนี่ยห้ามแกะนะคะเอาไปให้ที่มหาลัยอลาสกาแบบนี้เลยหรือมหาลัยที่น้องๆต้องการคือพี่เจนไม่แน่ใจว่าที่มหาลัยอื่นอ่ะเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่มหาลัยที่ UAF เนี่ยเขาบอกเลยว่าใบทรานสคริปต์เนี่ยจะต้องเป็น official ซึ่งก็คือต้องเป็นทางการต้องเป็นแบบห้ามแกะนั่นเองนะคะคือต้องผนึกมาอย่างดีจะจ่าหน้าซองมาจากมหาลัยบูรพาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งถึงมหาลัยอลาสกาแบบนี้นะคะ
ยื่นให้เขาแบบนี้เลยเพราะถ้าถือถ้าแกะเนี่ยถ้าเปิดออกมาแบบเนี้ยเขาจะถือว่ามันไม่เป็นทางกันแล้วถ้าน้องเคยไปแลกเปลี่ยนที่ไหนนะคะในช่วงที่น้องเรียนปตรีที่เมืองไทยเนี่ยถ้าน้องเคยไปแลกเปลี่ยนที่ไหนเนี่ยน้องก็จะต้องติดต่อมหาลัยนั้นๆเพื่อที่จะเอาใบผลการเรียนของมหาลัยนั้นๆมาด้วยนะคะอย่างพี่เจนเนี่ยไปเรียนปีสองอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เกาหลีนะคะพี่เจนก็ต้องต้องติดต่อมหาวิทยาลัยที่เกาหลีเนี่ยให้เขาส่งใบ transcript มาให้พี่เจนที่เมืองไทยเขาก็จะส่งมาประมาณแบบนี้แหละส่งมาในซองจดหมายแบบนี้นะคะแล้วพี่เจนก็ให้พ่อแม่พี่เจนเนี่ยที่เมืองไทยให้ที่บ้านเนี่ยไปซื้อซองเอกสารสีน้ําตาลทั่วไปนี่แหละมาแล้วก็เอาใบเนี่ยเอาอันที่ได้มาจากมอที่เกาหลีเนี่ยใส่เข้าไปในซองสีน้ําตาลนะคะคือแปะผนึกไว้นะอย่าแกะนะคะก็แล้วก็ใส่มาในซองสีน้ําตาลแล้วก็ให้พ่อแม่พี่เนี่ยส่งอีซองสีน้ำตาลนั้นอะมาให้พี่ที่เมกาแล้วพี่ก็แกะซองสีน้ำตาลออกแล้วก็เหลือแค่อีใบซองนี้จากเกาหลีใช่ไหมคะก็เอาไปยื่นให้ที่มอลาสกาคือเหมือนเดิมคือห้ามเปิดนั่นเองคือจุดประสงค์มันคือห้ามเปิดนั่นเองสิ่งที่สองที่มหาลัยเขาต้องการนะคะก็คือผลสอบ TOEFL หรือ IELTS นะคะแล้วแต่นะคะอย่างพี่เจนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเขาจะเอา TOEFL ซะมากกว่านะคะแต่ท่านเกิดน้องไปเรียนที่อังกฤษหรือว่าที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการ i อ l มากกว่า TOEFL เนี่ยมีสอบอยู่3แบบนะคะมีแบบ Internet Internet Based Computer Based แล้วก็ Paper Based นะคะ3อย่างแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ย Internet Based เนี่ยจะเป็นอันที่ใช้กันมากที่สุดนะคะอินเทอร์เน็ตเบสมีคะแนนเต็มอยู่ที่120ทางมหาลัยลาสกาเนี่ยเขาต้องเขากำหนดคะแนนขั้นต่ำของ TOEFL ไว้เลยว่าต้องให้ได้79คะแนนขึ้นไปนะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยก็อยู่ที่2 2 1คะแนนแล้วก็ถ้าเป็น Paper b a s e นี่จะอยู่ที่550คะแนนนะคะก็ถ้าน้องจะสมัครเรียนแบบจ่ายเงินเองพ่อแม่จ่ายเงินให้อย่างเงี้ยคะได้79 80อะไรเงี้ยก็เขาก็รับแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องอยากจะสมัครเรียนทุนนะคะขอทุนเรียนฟรีอะไรประมาณนี้นะคะพี่เจนก็แนะนำว่าให้สอบให้ TOEFL ให้ได้100คะแนนขึ้นไปนะคะมันเต็ม120นะคะก็ขอให้ได้100คะแนนขึ้นไปนะคะทานนอกจากคะแนน TOEFL แล้วเนี่ยจะต้องมีคะแนน GRE ด้วยนะคะถ้าสมมติน้องจะเข้าเรียนคณะทั่วๆไปนะคะต้องมีคะแนน GRE ด้วยแต่ถ้าสมมตินอนจะเข้าเรียนพวก MBA นะคะเรียนทางธุรกิจไม่ต้องสอบ GRE แต่ต้องสอบ GMAT นะคะค่าสอบ TOEFL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะคะเข้าไปสมัครสอบได้ที่ worldwideweb.ets ets.org นะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเยอะมากเลยว่าที่สอบศูนย์สอบอยู่ที่ไหนจะเวลาสอบกี่โมงวันอะไรกี่โมงอะไรประมาณพวกนี้นะคะคือสมัครออนไลน์ได้เลยใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินนะคะมีศูนย์สอบนี่มีทั้งอยู่ทั้งกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มียะลาก็มีพัทยาลาดกระบังมีมีเยอะมากเลยนะคะก็ดูเอาว่าจะสอบที่ไหนพี่เจนเนี่ยสอบที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวนะคะศูนย์สอบอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งนะถ้าพี่เจนจำไม่ผิดนะสิ่งที่สามที่มหาวิทยาลัยต้องการก็คือเรซูเม่นะคะเรซูเม่เนี่ยน้องก็ลิสต์มาเลยว่าช่วงที่อยู่ปริญญาตรีที่เมืองไทยเนี่ยน้องเรียนอะไรเรียนเอกอะไรทำกิจกรรมกับมหาลัยอะไรบ้างฝึกงานที่ไหนบริษัทอะไรทำอะไรนะคะคือลิสต์มาให้ละเอียดเลยนะคะเรียนมปลายที่ไหนก็เขียนมาได้ด้วยนะคะถ้าน้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเป็นนักเรียน AFS หรืออะไรพวกนี้นะคะก็ลิสต์มาให้หมดเลยนะคะไปประเทศอะไรพูดภาษาอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์สกิลมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นคือลิสต์มาให้หมดเลยนะคะเอกสารอย่างที่4ที่มหาลัยต้องการก็คือ statement of goals นะคะนั่นก็คือประมาณว่าเรียงความว่าจุดมุ่งหมายในอนาคตของน้องเนี่ยคืออะไรน้องอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรทำไมถึงอยากเรียนที่นี่มาเรียนที่นี่แล้วคิดว่า
ประเทศได้ยังไงน้องจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ยังไงอะไรพวกนี้นะคะคือเรียงความยาวมาเลยว่า statement of goal คือจุดมุ่งหมายเนี่ยของน้องเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปนะคะก็คือจดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่สอนปอตรีน้องนั่นแหละสามฉบับนะคะจดหมายสามฉบับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า letter of recommendation นะคะสามฉบับพี่เจนก็ให้อาจารย์ที่คณะพี่เจนนั่นแหละเขียนให้สามคนแล้วก็ส้มโอคนเดิมเนี่ยแหละค่ะเป็นคนไปเอาให้พี่เจนเพราะอาจารย์เขาเขียนมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใส่ซองแบบเนี้ยแล้วอาจารย์คนนี้นะคะอาจารย์เรนาเนี่ยเขาก็สแตมป์คอนฟิเดนเชียลมาเลยว่าคือเนี่ยอันนี้เป็นความลับนะแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็สแตมป์แบบว่าโลโก้มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วเขาก็เซ็นชื่อไว้แบบเนี้ยคือคือคนที่รับคือเขารู้เลยว่ามันจะมันเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยคือคือมันผนึกมาแบบนี้เลยแต่คือพี่เจนมีหลายอันคืออาจารย์เขาส่งมาให้สองฉบับฉบับหนึ่งเอาไว้สมัครเรียนอีกฉบับหนึ่งเอาไว้ให้พี่เจนดูว่าเขาเขียนอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคืออันนี้คือเป็นของพี่เจนเก็บไว้ดูเฉยๆก็เวลาซ้อมโอก็ไปเอามาคืออาจารย์สามคนเขียนให้พี่เจนใช่ไหมคะซ้อมโอก็ไปเอามาสามฉบับก็ได้แบบนี้มาสามฉบับแล้วซ้อมโอเนี่ยก็ใส่ลงไปในซองสีน้ำตาลใหญ่ๆหนึ่งซองนะคะก็คือใส่ลงมารวมกันสามฉบับแล้วก็ส่งมาให้พี่เจนที่อเมริกาเพราะตอนนั้นพี่เจนอยู่อเมริกาใช่ปะ่ะก็ส่งมาที่อเมริกาพี่เจนก็แกะซองสีน้ำตาลออกแล้วก็หยิบซองซองเนี่ยไม่ใช่ซองเปล่าซองที่มันมีจดหมายข้างในเนี่ยสามฉบับออกมาห้ามแกะนะคะอย่าแกะเป็นนัดค่ะแล้วก็ยื่นสามซองเนี้ยให้ทางมหาลัยอลาสกาเขาก็รับไปทําเรื่องรับไปอ่านก็เรื่องของเขาไปอะไรประมาณนี้นะคะเอกสารต่อไปก็คือสำเนาพาสปอร์ตค่ะถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลของเรานะคะว่าเกิดเมื่อไหร่นู่นนี่นั่นนะคะไอหน้าข้อมูลพาสปอร์ตของเรานั่นแหละก็ถ่ายเอกสารมาให้เขาเอกสารต่อไปนะคะก็คือ financial statement นั่นก็คือสถานภาพทางการเงินนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะขึ้นอยู่กับค่าเทอมของมหาวิทยาลัยนั้นๆถ้าค่าเทอมแพงเนี่ยเงินในธนาคารก็ต้องมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะอย่างของมหาลัย UAF เนี่ยเขากำหนดเลยว่าในบัญชีธนาคารของคุณเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย 30,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเอ้ต่อปีต่อเดือนด้วยนะ 30,000 ดอลลาร์ต่อปีก็คือเขาจะดูว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยเราอะสามารถมาเรียนแล้วสามารถที่จะจ่ายค่าเทอมได้หรือไม่สามหมื่นก็ประมาณเก้าแสนบาทไทยนะคะก็ตีซะว่าหนึ่งล้านนั่นแหละนะคะแต่ถ้าสมมติน้องจะสมัครทุนนะคะขอทุนเรียนฟรีเพราะที่บ้านเนี่ยมีเงินไม่ถึงหนึ่งล้านบาทหรือว่าถึงแม้ว่าที่บ้านมีแต่แต่ไม่อยากรบกวนทางบ้านนะคะอยากจะขอทุนทำขอทุนเองเรียนฟรีนะคะก็อสมัครทุนไปด้วยเลยนะคะก็ทั้งสมัครเรียนและสมัครทุนไปพร้อมกันเลยได้นะคะแต่อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาจจะต้องเขียนเรียงความว่าทําไมคุณถึงทําไมคุณสมบัติของคุณเนี่ยตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยทําไมมหาลัยถึงสมควรจะให้ทุนแก่คุณพี่เจนเนี่ยสมัครทุนเหมือนกันเพราะพี่เจนไม่อยากรบกวนทั้งบ้านนะคะอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ไม่อยากคือปีละล้านเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกๆเลยใช่ป่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยอะแล้วถ้าสมมติว่าเราขอทุนเรียนฟรีได้อะทําไมเราเราทําไมเราจะไม่ขอใช่ป่ะเออพี่เจนก็ขอไงแล้วพี่เจนก็ได้ก็คือมันก็มีข้อขั้นตอนมากกว่าเดิมคือต้องเขียนเรียงความอย่างที่พี่เจนบอกไปคือมันเหมือนกับเป็นการโฆษณาว่าเราอะเหมาะสมกับทุนนี้นะคุณน่ะจะต้องให้ทุนนี้กับเรานะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งที่แตกต่างไปจากการสมัครธรรมดาก็คือเขาจะสัมภาษณ์เราทางอธิการอธิการของคณะคณะที่พี่เจนสมัครเนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์พี่เจนเลยว่าพี่เจนเหมาะสมกับทุนนี้หรือเปล่าอย่างนู้นนี่คือสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงเลยนานเหมือนกันนะคะก็จะถามว่าเราเคยทําอะไรมาบ้างเรามีผลงานอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะตัดสินใจทีว่าเราจะได้ทุนหรือไม่ได้โอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที
um, ที่ UAF เนี่ยค่าค่าใบสมัครเนี่ยห้าสิบดอลลาร์คือจะได้เข้าเรียนหรือไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็เสียไปละห้าสิบถึงไม่ได้เข้าเรียนเขาก็เก็บเงินห้าสิบนั้นเขาไม่คืนละไม่คืนเรานะคะก็คือสมัครไปห้าสิบดอลพอสมัครเรียนเสร็จเนี่ยส่งเอกสารทุกอย่างครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอหาประมาณเดือนหนึ่งทางมหาวิทยาลัยที่เราสมัครไปเนี่ยเขาก็จะติดต่อกลับมาว่าเขาจะส่งเขาจะส่งจดหมายมาให้เราว่าเราเนี่ยได้รับเข้าเรียนหรือไม่ถ้าได้รับเข้าเรียนนะคะเขาจะส่งใบ i20 มาให้เราคือ i20 ใบ i20 เนี้ยเราจะต้องถือใบเนี้ยนะคะไปสมัครวีซ่านักเรียนที่สถานทูตที่เมืองไทยย้ำนะคะต้องเป็นที่เมืองไทยนะคะน้องน้องๆหลายคนที่มา work and travel แล้วได้วีซ่า J1 มาเนี่ยบางคนคิดว่าเออก็อยู่อยู่ต่อเลยบางคนเนี่ยคือมามาตอนจบจบปีสี่แล้วแล้วมา work and travel เราคิดว่าจะสามารถสมัครเรียนปอโทแล้วอยู่ต่อได้เลยเปลี่ยนสถานะจากวีซ่า J1 เป็นวีซ่า F1 ได้แล้วอยู่ต่อได้เลยคือไม่ได้นะคะวีซ่า F1 เนี่ยจะต้องออกจากออกจากประเทศ Home Country เท่านั้นคือต้องประเทศไทยเท่านั้นนะคะอย่างพี่เจนเนี่ยสมัครตอนที่พี่เจนอยู่อเมริกาใช่ป่ะพี่เจนมาเที่ยวมาหาแฟนใช่ไหมคะแต่พอเขาบอกว่าโอเคคุณได้รับเข้าเรียนนะพี่เจนบินกลับกลับเมืองไทยคะ่ะไปทำวีซ่า F1 เพราะนั้นตอนนั้นนะพี่เจนวีซ่า B1 คือวีซ่านักท่องเที่ยวพี่เจนก็บินกลับไปเมืองไทยไปทำวีซ่า F1 มาที่นี่อีกทีหนึง่งทีนี้เราสมควรจะเริ่มสมัครตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับน้องนะคะคือถ้าน้องอยากจะเรียนเทอมหนึ่งเทอมหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยจะเปิดเทอมช่วงเดือนกันยายนนะคะถ้าน้องจะเข้าเดือนกันยายนเนี่ยน้องก็สมควรจะสมัครตั้งแต่เดือนมกรากรุมพาแล้วพี่เจนเนี่ยเรียนตอนเทอมหนึ่งของปี2009นะคะพี่เจนจบปี2011พี่เจนเรียน2ปีเนาะก็พี่เจนสมัครตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ของปี2009นั่นแหละแล้วก็เข้าเรียนเดือนกันยาเลยค่าเช่าค่าเช่าหอพักประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าน้องอยู่อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยนะคะมันก็จะถูกกว่าอย่าง UAF เนี่ยเทอมหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์นั่นก็คือประมาณ 54,000 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดน้องอยู่นอกมหาลัยมันก็จะแพงกว่านี้นะคะเดือนหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณ700ดอนถึง 1,000 แล้วแต่ว่าน้องอยากได้เลิศหรูอลังการขนาดไหนนะคะแต่ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยน้องก็แชร์กับคนอื่นได้ถ้าสมมติน้องอยู่แบบอ่ยอยู่แบบ900บาทเอ้ย900ดอนนะคะแต่ว่าแชร์กัน3คนน้องก็เสียคนละคนละ300ดอนต่อเดือนใช่ป่ะคะมันก็มันก็ถือว่ามันก็โอเคอะค่าอาหารนะคะมื้อละประมาณ6ดอนถึง12ดอนก็แล้วแต่ว่าน้องจะกินมากมายมหาศาลแค่ไหนนะคะแต่ถ้าซื้อมาทำเองก็จะถูกกว่าแน่นอนคะ่ะการเดินทางนะคะถ้าน้องคนไหนตัดสินใจที่จะอยู่จะพักในหอพักของมหาลัยก็สบายหน่อยเดินไปเรียนได้หรือว่านั่งรถบัสรอบมหาลัยได้สบายมากแต่ถ้าน้องคนไหนอยู่ข้างนอกนะคะก็นั่งรถบัสเข้ามาจากในเมืองเข้ามาหาลัยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าน้องคนไหนอยากจะซื้อรถนะคะก็ได้นะคะรถมือสองที่เนี่ยถูกกว่าที่เมืองไทยเยอะเหมือนกันน้องต้องมาทําใบขับขี่ที่นี่นะคะคือน้องเอาใบขับขี่ใบสากลใบขับขี่สากลมาจากเมืองไทยก็ได้สามารถขับได้สามเดือนแต่ว่ามันได้แค่สามเดือนไงหมดจากสามเดือนปุ๊บเนี่ยน้องจะต้องไปทำใบขับขี่ของรัฐนั้นๆโอเคค่ะวันนี้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนยังมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียนโทรที่อเมริกาต้องทำอะไรบ้างหรือมีคำถามอื่นๆที่พี่เจนไม่ได้ไม่ได้ครอบคุมนะคะก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย